ভিডিওটি উচ্চ মাধ্যমিকের দুই হাজার তেইশ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কেননা আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের দুই হাজার তেইশ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংলিশের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এটা তোমাদের প্রস বা গল্প প্রথম যে গল্প দ্য আইজ হ্যাভ ইট রাস্কিং মডেল লেখা তোমার টেক্সট বইটা ফলো করলে অবশ্যই দেখবে তোমাদের প্রথম যে গল্প রয়েছে দ্য আইজ হ্যাভ ইট এই গল্পটি থেকে রাস্কিং মডেল লেখা আইজ হ্যাভ ইট এই গল্পটি থেকে আমরা কিছু বাছাই করা অতি গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ সঙ্গে এস সি কিউ নিয়ে আলোচনা করব তো ভিডিওটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তো তার আগে আমরা ভিডিওটিতে এম সি কিউ এবং এস সি কিউ প্রশ্নগুলো জানার আগে আমি তোমাদের ওটির যে বিষয়বস্তু আমি সেটা তোমাদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেব দেখো এই ভিডিওটি আমরা তিনটি স্টেপে জানবো প্রথমে হচ্ছে বিষয় বা সাবজেক্ট আজকে আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম এটা অলরেডি তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম প্রোজ দ্য আইজাইবি থেকে রাস্কিং বন্ডের লেখা এবার দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন আমি এখন করে দিচ্ছি যে তোমাদের গল্পের যে মূল বিষয়বস্তুটা সেটাই তোমাদের সংক্ষেপে এক্সপ্লেন করে দেব এবং তৃতীয় স্টেপে আমরা লক্ষ্য করব সরাসরি এম সি কিউ এবং এস সি কিউ সাজেশনগুলো বোঝা গেল তো তোমাদের মোট একত্রিশটি প্রশ্ন পড়তে হবে এম সি কিউ এসে কিউ ঠিক আছে একত্রিশটি প্রশ্ন পড়তে হবে তো দেখো এবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তোমাদের গল্পের যে মূল বিষয়বস্তুটা সেটা তো তোমরা অবশ্যই করে এই গল্পটিকে দু তিনবার বাংলা অর্থ সহকারে পড়বে দেখবে তাহলে প্রতিটি প্রশ্নই এম সি কিউ হোক এস সি কিউ হোক বা সিক্স মার্কের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বড় প্রশ্নগুলি হোক দেখবে তাহলে প্রতিটি প্রশ্নই কিন্তু তোমাদের কাছে সহজ বলে মনে হবে তো আমি তোমাদের এই গল্পের যে মূল বিষয়বস্তুটা এবার তোমাদের সেটি এক্সপ্লেন করে দেব তো দেখো গল্পের মূল বিষয়বস্তুটা কী রয়েছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি গল্পের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে রাস্কিং বন্ড যেখানে নিজেই এখানে কথক তো রাস্কিং বন্ড কি করেন মুসৌরি যাওয়ার জন্য ট্রেনে ওঠেন কি বললাম রাস্কিং বন্ড মুসৌরি যাওয়ার জন্য একটি ট্রেনে ওঠেন এবং ট্রেনের কামরায় অন্ধকার একটা জায়গায় বসে পড়েন বোঝা গেল পরবর্তী সময়ে ট্রেনটা যখন রোহানা স্টেশনে পৌঁছায় এবং সেখানে থামে তখন সেই কামরায় একটা মেয়ে ওঠে ব্লাইন্ড গার্ল যেটা আমরা গল্পে জানতে পারি ব্লাইন্ড গার্ল বা একটা অন্ধ মেয়ে সেই রোহানা স্টেশনে কিন্তু ট্রেনে ওঠে এবং তিনি কিন্তু এই কথকের সাথেই বসে থাকেন এবং তিনি রোহানা থেকে সাহারানপুর অবধি যাবে বোঝা গেল তাহলে ব্লাইন্ড গার্লটি কোথায় যাবে রোহানা থেকে সাহারানপুরে যাবে এবং এই ব্লাইন্ড গার্লটিকে বিদায় জানানোর জন্য তার তাদের যে বাবা মা বা তার যে বাবা মা তিনি কিন্তু এসেছিল তাকে বিদায় জানানোর জন্য এবং পরবর্তী সময় তার বাবা মা বলে যে তার জিনিসপত্রগুলো কোথায় রাখবে বা অচেনা মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে তাকে সাবধান করে যে জানলার বাইরে কখনো বার হবে না এই সমস্ত কিন্তু তার মা বাবা কিন্তু তাকে বুঝিয়ে দেয় কারণ তিনি ছিল অন্ধ বোঝা গেল এবং পরবর্তী সময় সাহারানপুরে সেই মেয়েটি নেমে যায় কি বললাম সাহারানপুরে মেয়েটি নেমে যায় সেই মেয়েটিকে রিসিভ করার জন্য বা সেই মেয়েটিকে নেওয়ার জন্য তার আন্টি আসে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে তো ব্লাইন্ড গার্লটি রোহানা থেকে সাহারানপুরে যায় এবং সাহারানপুরে নেমে যায় পরবর্তী সময় সাহারানপুর থেকে আবার মুসৌরি পর্যন্ত কথক একাই চলে যায় এবং এই যে রোহানাতে রোহানা টু সাহারানপুর রোহানা টু সাহারানপুরে ব্লাইন্ড গার্ল এবং রাস্কিং বন্ডের মধ্যে অনেক কথাপকথন হয় গল্পের মূল বিষয়বস্তু আমরা এটাই লক্ষ্য করব যে প্রতিটি যে গল্পের মূল যে কথা পকথন গল্পের যে মূল বিষয়বস্তু বা আলোচনা প্রতিটি আলোচনায় কিন্তু এই ট্রেনের মধ্যেই হয় ব্লাইন্ড গার্ল এবং রাস্কিং বন্ডের মধ্যে তো এই হচ্ছে গল্পের মূল বিষয়বস্তু বোঝা গেল এবার আমরা এখান থেকে যে মোট একত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো এটা তোমার তৃতীয় স্টেপ শুরু হচ্ছে এবার চলো তোমাদের দেখি কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি তোমাদের পড়তে হবে তোমাদের একত্রিশটি প্রশ্ন আজকের এই ভিডিওটিতে আলোচনা করা অসম্ভব কারণ ভিডিওটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে বা লম্বা হয়ে যাবে কারণ তোমাদের প্রতিটি লাইনে আমি তোমাদের সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেবো তোমরা দেখতে থাকো কতগুলো প্রশ্ন আজকের পার্ট ওয়ান ভিডিওতে আমরা জানতে পারি আজকে যেগুলো প্রশ্ন হয়ে যাবে এটা তোমাদের পার্ট ওয়ান হবে এবং যে সমস্ত প্রশ্ন একত্রিশটার মধ্যে বেঁচে থাকবে সেগুলো আমরা পার্ট টুয়ে আলোচনা করব তো পরবর্তী যে ভিডিওটি রয়েছে ওটা তোমরা মানে পার্ট টু এর ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে তো দেখো এবার প্রথম প্রশ্ন কী বলছে দেখি আজকে কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যায় হু অ্যাকোম্পানিড দ্য ন্যারাটর আপ টু রোহানা কি বলছে রোহানা পর্যন্ত কতকের সঙ্গী কে ছিল তোমাদের আগে বললাম রোহানা স্টেশনে একটা মেয়ে চড়ে কিন্তু এতক্ষণ সে কিন্তু ট্রেনের কামরায় একাই ছিল উত্তরটা দেখো নো বডি অ্যাকোম্পানিড মানে কেউ তার অ্যাকোম্পানিড ছিল না বা তার সঙ্গী ছিল না দ্য ন্যারাটর আপ টু রোহানা মানে রোহানা পর্যন্ত অ্যাস হি ওয়াস অ্যালন ফলস্বরূপ সে একা ছিল ইন দ্য ইন দ্য কম্পার্টমেন্ট মানে ট্রেনের কামরায় ফলস্বরূপ সে একাই ছিল এবার তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন রয়ে
to see the girl off অর্থাৎ কি মানে যে রোহানায় মেয়েটিকে বিদায় জানাতে কে বা কারা এসেছিল তোমাদের এক্সপ্লেইন যখন করে দিলাম তখন বলে দিলাম যে তার বাবা মা এসেছিল তো কথক এবার কি বলে দেখো এই উত্তরে কথক বলে এ কাপল প্রবাবলি হার প্যারেন্টস কাম টু রোহানা টু সি দ্য গার্ল অফ অর্থাৎ কি একজন বা এক দম্পত্তি দম্পতি বলতে কী বোঝায় ধরে নেওয়া মানে ভালোবাসার লোক আর কি বা লাভার এরকম দম্পতি বা কাপল মানে কাকে বলছে তাহলে কাপল বলতে তার বাবা মাকে প্রবাবলি হার প্যারেন্টস সম্ভবত মানুষগুলো ছিল তার বাবা মা ঠিক আছে কাম টু রোহানা টু সি দ্য গার্ল অফ অর্থাৎ মেয়েটিকে বিদায় জানাতে এসেছিল তিন নম্বর প্রশ্ন হোয়াট মেড দ্য ন্যারাটর ফিল দ্যাট দ্য কাপল হু হ্যাড কাম টু সি হার অফ ওয়ার হার প্যারেন্টস অর্থাৎ কি কথক কেন ভাবল যে বিদায় জানাতে আসা দম্পতি বা বিদায় জানাতে আসা ওই দুজন মানুষ মেয়েটির বাবা মা কেন জানলো কারণ কারণটা এটাই কারণ তার মানে এমনভাবে মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে বা মেয়েটির কেয়ারফুল সম্পর্কে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে সম্ভবত মানে কথক বুঝতে পারে যে এরাই সম্ভবত তার বাবা মা উত্তরটা দেখো দ্য ন্যারাটর ফেল্ড সো বিকজ দ্য কাপল হু হ্যাড কাম টু সি দ্য গার্ল অফ ওই আর ভেরি আন এক্সিউস অ্যাবাউট হার ওয়েল বিং অর্থাৎ কী বলছে তাহলে কথক এই কথা ভাবল কারণ কি যে দম্পত্তি বা যে দুজন মেয়েটিকে বিদায় জানাতে এসেছিল তারা মেয়েটির মঙ্গলের ব্যাপারে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ছিল বোঝা গেল ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ছিল এবার পরের প্রশ্ন হু গেভ দ্য গার্ল ডিটেলড হ্যাঁ ইনস্ট্রাকশানস অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ সিং হার সিং আহার অফ এইবার হচ্ছে কি যে বিদায়ের মুহূর্তে কে মেয়েটিকে বিস্তারিত নির্দেশ দিলেন মানে অনেক কিছু বলে যে কোথায় তার জিনিসপত্রগুলো রাখতে হবে তাকে সাবধান করে যায় যে কখনও যাতে জানলার দিকে ঝোঁকে না এবং তাকে বুঝিয়ে দেয় যে অচেনা মানুষের সাথে কীভাবে মানে কথোপকথন বলতে হবে তো কি বলে দেখো অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ সিং দ্য গার্ল অফ দ্য ওম্যান প্রবাবলি হার মাদার গেভ হার ডিটেলস ইনস্ট্রাকশানস অর্থাৎ কি ইনস্ট্রাকশানস অর্থাৎ এখানে বিদায় জানানোর মুহূর্তে এক ভদ্রমহিলা সম্ভবত তার মা মেয়েটিকে বিস্তারিত নির্দেশ দিলেন এবার আমরা ছয় নম্বর প্রশ্নটি দেখবো দেখো কি বলছে ছয় নম্বর প্রশ্নটি আজকে যতগুলো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে দেখবো মানে কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা করা যাচ্ছে আর যেগুলো বাকি থাকবে সেটা আমরা পার্ট টুই আলোচনা করব কারণ দেখো তোমাদের বাংলা অর্থ সহকারে বুঝিয়ে দিতে ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে দেখো ছয় নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইনস্ট্রাকশানস ডিট দ্য ওম্যান গিভ টু দ্য গার্ল বিফোর দ্য ট্রেন স্টার্টেড অর্থাৎ কি মানে যখন ট্রেনটি ছাড়ার মানে ছাড়লো তার আগে অর্থাৎ ট্রেনটি ছাড়ার আগে ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে কি নির্দেশ দিল উত্তর হচ্ছে দ্য ওম্যান গেভ দ্য গার্ল নেসেসারি ইনস্ট্রাকশানস অ্যাজ হোয়ার টু কিপ হার থিংস কোথায় সে তার জিনিসপত্রগুলো রাখবে ঠিক আছে হোয়েন নট টু লিন আউট অব দ্য উইন্ডোজ কখনো জানলার বাইরে ঝুঁকবে না এগুলো তাকে বলছে অ্যান্ড এবং হাউ টু অ্যাভয়েড হাউ টু অ্যাভয়েড আর টলকিং টু আননোন পারসন এবং মানে কিভাবে অচেনা লোক লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে যাবে এসব কিন্তু মানে এসব বিষয়ে কিন্তু প্রয়োজনীয় যে নির্দেশগুলো সেগুলো কিন্তু তার মানে মা সেই যে ভদ্রমহিলা তিনি কিন্তু বলেন আর কি এবার সাত নম্বর প্রশ্নটি দেওয়া কি বলছেন হোয়াই ওয়ার দ্য ন্যারাটর্স আই সেন্সিটিভ অনলি টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস অর্থাৎ কি কথকের যে দৃষ্টি আমরা পরবর্তী সময় গল্পে দেখতে পাই যে কথক নিজেও অন্ধ ছিল তো কথকের যে দৃষ্টি শুধুমাত্র আলো ও আধারের অনুভূতি বহন করে কেন করে কেন প্রশ্নটি এটাই কারণ কথক অন্ধ থাকায় যদি আলো থাকতো তাহলে বুঝতে পারতো যে সম্ভবত আলো হচ্ছে এবং অন্ধকার হচ্ছে সেটা বুঝতে পারে আলো এবং মানে আলো এবং অন্ধকারকে তার চোখের যে অনুভূতি সেটা কিন্তু বুঝতে পারে দ্য ন্যারাটর্স আইস ওয়ার সেন্সিটিভ অনলি টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস বিকজ কারণ হি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড কারণ উত্তরটার বাংলা অর্থ এটাই যে কথকের দৃষ্টি শুধুমাত্র আলো ও আধারের লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস আলো ও আধারের অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত হয় কেন না তিনি ছিল সম্পূর্ণ রূপে বা সম্পূর্ণ অন্ধ আট নাম্বার প্রশ্ন হাউ ডিড দ্য ব্লাইন্ড গার্ল সরি হাউ ডিড দ্য ব্লাইন্ড ন্যারাটর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য গার্ল রোর স্লিপার্স অর্থাৎ কি অন্ধ কথক কিভাবে বুঝলেন যে মেয়েটি চপ্পল পড়েছিল চপ্পল যদি দেখ মানে চোখে দেখাও না যায় যে চপ্পল পড়েছিল তাহলে কি করে বুঝবে তাহলে যে চপ্পলের যে একটা আওয়াজ আওয়াজ হয় চটাস চটাস চপ্পল পরে হাঁটার সময় যে একটা আওয়াজ হয় সেই আওয়াজ শুনেই কিন্তু মানে কথক বুঝতে পারে তো দেখো উত্তরটা দ্য ব্লাইন্ড ন্যারাটর আন্ডারস্টুড দ্যাট 
the girl roar sleepers from the ki bolche sound of the girl sleepers slapping against her heels tale ki bolche bangla othara ondho kotok meter godalite lege je chappoler je awaz hocche she awaz shunei ba awaz shune bujhte parlen je meti chappol porechilo bojha gelo ebar 9 number prashno dekho the girl did not notice the narrator what reason did the narrator give for this অর্থাৎ সেই মেয়েটি কথককে দেখতে পাননি এর জন্য কথক কি যুক্তি দিয়েছিল যে কোন কারণে মেয়েটি তাকে দেখতে পাননি আমি তোমাদের যখন গল্পটি এক্সপ্লেন করে দেই তখনই বললাম যে গল্পের কথক একটি অন্ধকার রুমে বসেছিল মানে যে রুমে বসেছিল সেখানে একটু অন্ধকার ছিল দ্য ন্যারাটর সেইড দ্যাট দ্য গার্ল ডিট নট নোটিস হিম বিকজ কারণ হচ্ছে হি মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন এ ডার্ক কর্নার অর্থাৎ কথক বললেন যে মেয়েটি তাকে দেখতে পাননি কারণ তিনি নিশ্চয়ই অন্ধকার রুমে বা অন্ধকার কোণে বসেছিলেন বোঝা গেল এবার আমরা দশ নম্বর প্রশ্নটি দেখব এখানেই এই পৃষ্ঠাতেই তোমাদের দশ নম্বর প্রশ্নটি রয়েছে তো দেখো হুজ ভয়েস কি বলছে হুজ ভয়েস স্টার্ট লেট দ্য গার্ল ইন দ্য শর্ট স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট শর্ট স্টোরি অর্থাৎ ছোট গল্প দ্য আইজ হ্যাভ ইট আমরা জানি যে গল্পটির নাম হচ্ছে আইজ হ্যাভ ইট বাংলা অর্থটা এটাই যে দ্য আইজ হ্যাভ ইট গল্পে কার কণ্ঠস্বর মেয়েটিকে চমকে দিয়েছিল স্টার্টলেট ভয়েস স্টার্টলেট দ্য গার্ল মেয়েটিকে চমকে দিয়েছিল উত্তরটা দেখো ইন দ্য শর্ট স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট দ্য ভয়েস অব দ্য ন্যারাটর স্টার্টলেট দ্য গার্ল অর্থাৎ এই যে ছোট গল্প আইজ হ্যাভ ইট এই ছোট গল্পে কথকের কণ্ঠস্বর মেয়েটিকে চমকে দিয়েছিল কারণ তিনি কি করেছিলেন একটি মানে অন্ধকার জায়গা থেকে মেয়েটিকে কথা বলেছিল এটাই কিন্তু মেয়েটিকে চমকপ্রদ করে বা চমকে দেওয়ার মতো একটা মানে ব্যাপার আর কি হোয়াট ডিড দ্য ন্যারাটর ওয়ান্ট টু কনসিয়াল ফ্রম দ্য গার্ল ইন দ্য শর্ট স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট অর্থাৎ আইজ হ্যাভ ইট যে ছোট গল্প এই গল্পে কথক বা বক্তা মেয়েটির কাছ থেকে কি লুকোতে চেয়েছিলেন কনসিয়াল কনসিয়াল কি লুকোতে চেয়েছিলেন ওয়ান্ট টু কনসিয়াল উত্তরটা দেখো ইন দ্য শর্ট স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট দ্য ন্যারাটর ওয়ান্টেড টু কনসিয়াল ফ্রম দ্য গার্ল ফ্যাট মানে একটা সত্য দ্যাট হি ওয়াজ ব্লাইন্ড কারণ বাংলা অর্থটা এটাই যে দ্য আইজ হ্যাভ ইট যে ছোট গল্প এই গল্পে কথক মেয়েটির কাছ থেকে এই সত্য লুকোতে চেয়েছিলেন কোন সত্যটা যে তিনি নিজে একজন অন্ধ মানুষ বা নিজেই অন্ধ এটা কিন্তু লুকোতে চেয়েছিলেন তার ব্লাইন্ডনেসটা মানে লুকোতে চেয়েছিলেন হাইড করতে চেয়েছিলেন বারো নাম্বার প্রশ্ন হোয়ার উঠ দ্য গার্ল ইন দ্য স্টোরি দ্য আইস হ্যাভ ইট গেট অফ অর্থাৎ কি এই গল্পের মেয়েটি কোথায় নামবে বা কোন স্টেশনে নামবে উত্তরটা দেখো ইন দ্য স্টোরি দ্য আইস হ্যাভ ইট দ্য গার্ল উড গেট অফ সাহারানপুর অর্থাৎ কি সাহারানপুর স্টেশনে নামবে তোমরা অবশ্যই কিন্তু এক্সপ্লেনটা ভালো করে বুঝতে পারলে কিন্তু দেখবে প্রতিটি প্রশ্নটির উত্তর আমি তোমাদের আগেই বা প্রথমেই এক্সপ্লেন যে পার্টটা রয়েছে সেখানে কিন্তু বলে দিয়েছে আর কি হোয়াট ইজ দ্য ন্যারাটার অপিনিয়ন অ্যাবাউট আন্ট আন্ট সম্পর্কে বা আন্টিদের সম্পর্কে কথকের মতামত কি উত্তরটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যারাটার মানে কথকের মতে বা কথক মনে করেন বা কথকের ভাবনায় এরকম অর্থ এটা আন্টস আর আনুজুলি ফর্মেটিভেল ক্রিয়েচার্স আন্টিরা হলো সাধারণ ভীতিপ্রদ প্রাণী এবার চোদ্দ নাম্বার আজকের পার্ট ওয়ানের ভিডিও আমরা চোদ্দটাই আলোচনা করলাম এবং বাকি একত্রিশটার মধ্যে পরবর্তী যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা পার্ট টুই আলোচনা করব বোঝা গেল তো প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়ার ওয়াজ দ্য ন্যারাটার অফ দ্য স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট গোয়িং অর্থাৎ কি মানে ন্যারাটার গল্পের যে কথক বা গল্পের কথক যে ন্যারাটার বা রাস্কিং বন্ড কোথায় যাচ্ছিলেন উত্তরটা দেখো দ্য ন্যারাটার অফ দ্য স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট ওয়াজ গোয়িং টু দেহরাদুন অ্যান্ড দেন টু মুসৌরি প্রথমে গল্পের কথক দেরাদুনে যাবে এবং তারপরে যাবে মুসৌরিতে বোঝা গেল তো তোমরা অবশ্যই এই চোদ্দটি প্রশ্ন এখন থেকে রেডি করো তোমার অপেক্ষায় থাকবে না যে পরবর্তী প্রশ্নগুলো আসলে পরবর্তী প্রশ্নের সাথে এই প্রশ্নগুলো একেবারে লিখে নেই তোমরা এই প্রশ্নগুলি লিখে নিয়ে পড়া শুরু করো অবশ্যই প্রশ্নগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা এখন বলবে যে এখানে এম সিকিউ কোথায় তোমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে এখন এখানে এম সিকিউ কোথায় সবগুলোই তো এসিকিউ সাজেশান তোমাদের এসিকিউ সাজেশান এই জন্য দিলাম তাতে করে এসিকিউগুলো পড়লে কিন্তু তোমাদের এম সিকিউগুলো আপনা আপনি হয়ে যাবে তোমাদের সেই বুদ্ধি খাটিয়েই কিন্তু পড়তে হবে বোঝা গেল এমনিতেই গল্প থেকে কিন্তু অনেক মানে অনেকগুলো প্রশ্ন পড়তে হয় 
তার জন্য আমি সাজেশনও দিয়ে দিয়েছি এগুলো পড়তে থাকো এখান থেকেই তোমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে যদি তোমরা যদি ভালো করে পড়তে পারো তাহলে কিন্তু এম সি কিগুলো অলরেডি সলভ হয়ে যাবে তো আজকের পার্ট ওয়ান ভিডিওটি এই 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 পর্যন্তই আমরা পরবর্তী শীঘ্রই অতি শীঘ্রই পার্ট টু ভিডিওটা আনবো যেখানে আজকের চোদ্দোটি প্রশ্ন হলো বাকি প্রশ্নগুলোর উত্তর এভাবেই বাংলা অর্থ সহকারে তোমাদের বুঝিয়ে দেব তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত এই ভিডিওটি তোমরা অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের শেয়ার করে দেবে আর কোন বিষয়টা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে উল্লেখ করবে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের দুই হাজার তেইশ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য বেঙ্গলি ইংলিশ হিস্ট্রি এডুকেশন এবং জিওগ্রাফি এই পাঁচটি সাবজেক্টের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলে অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবে তো থ্যাংক ইউ আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য